வெல்கம் பேக் டு தமிழ் ரேண்டம் தாட்ஸ் நாம் யார் எங்கேருந்து வந்தோம் இந்த பூமியில் நாம் மட்டும்தான் இருக்குமா இல்லை வேறு யாராக இருக்காங்களா இந்த பூமி மாதிரியே வேறு ஏதாவது பூமி இருக்கா அங்கேயும் மனிதர்கள் இருக்காங்களா இந்த நம்மளோட பூமியோட வடிவம் என்ன பூமி சூரியன் சந்திரன் இதெல்லாம் எப்படி வந்துச்சு எப்படி அதனுடைய அளவை கண்டுபிடிச்சாங்க எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குதுன்னு எப்படி சொன்னாங்க இதெல்லாம் இன்றைக்கி நாம் கண்டுபிடிச்சிருவோம் சேட்டலைட் வச்சுருக்கோம் ராக்கெட் அனுப்புகிறோம் அதெல்லாம் சரி பட் அந்த காலத்தில் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த சீரீஸ் இந்த சீரீஸ் வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அஸ்ட்ரானமி அதனுடைய ஃபஸ்ட் எபிசோட் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நான் உங்கள் கிட்டே உங்களுடைய ஊருக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டால் அழகாக சொல்லுவீங்க இல்லையா இப்போ சென்னைக்கு பக்கத்தில் திருவள்ளூர் இருக்குது அதே மாதிரி கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் ஈரோடு இருக்குது இப்படி எல்லாமே உங்கள் உங்கள் சொந்த ஊருக்கு பக்கத்தில் என்ன ஊர் இருக்குதுன்னு சொல்லுவீங்க ஆனால் ஒரு காலத்தில் உங்கள் ஊருக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டால் பெரிய பல்லம் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இது உங்களால் நம்ப முடியுமா ஆனால் அதுதான் உண்மை என்னுடைய ஊருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் வெறும் பல்லம் தான் மிஞ்சி போச்சுன்னா என்னுடைய ஊருக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு ஊர் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அப்படின்றது பெரிய பல்லம் அங்கே போனால் நம்ம துபகடிட்டு கீழே விழுத்துருவோம் அப்படின்றது தான் இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லாரும் நம்பிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அதுக்காக நம்ம இப்போ பிறந்திருக்கக்கூடாது கிட்டத்தட்ட சரித்திர காலத்துக்கு முன்னாடி பிறந்திருக்கணும் அப்போ இருந்தவங்களுக்கு அவங்க ஊருக்கு பக்கத்தில் என்ன இருந்தது அப்படின்றதே யாருக்குமே தெரியாது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க நினச்சிட்டு இருந்ததெல்லாம் அவங்க ஊர் மட்டும்தான் இந்த மொத்த உலகமுமே அந்த மொத்த உலகத்திலையும் அவங்க மட்டும்தான் இருக்காங்க அப்படின்னு தான் அவங்க நினச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்போ அவங்க இருந்த உலகத்தினுடைய வடிவம் எப்படி இருக்குன்னு அவங்க எப்படி நினச்சிருப்பாங்க தட்டையாக தான் இருக்கும்னு நினச்சிருப்பாங்க அதனால பூமியோட வடிவம் தட்டை அப்படின்ற முடிவுக்கு அவங்க வந்தாங்க ஆனால் இது சரியா இருக்க முடியுமா பூமியோட வடிவம் தட்டையா அது அப்படியே நம்ம பார்த்துட்டு அப்படியே ஒத்துக்க முடியுமா இதுல ஆராய்ச்சி பண்றதுக்கிட்ட எதுவுமே இல்லையா இருந்துச்சு அதையும் பண்ணாங்க யார் பண்ணாங்கன்னா வரலாற்றுலேயே முந்தைய கிரேக்கர்கள் பண்ணாங்க ஏன்னா கிரேக்கர்கள் பொறுத்த வரைக்கும் கிரேக்கர்கள் வந்து ஜாமெட்ரியில பெரிய வித்தகர்களா இருந்தாங்க அதனால அவங்களால பூமியோட வடிவம் என்னன்னு சொல்லி யோசிக்க முடிஞ்சது அதனால தட்டை உலக சித்தாந்தம் அப்படின்றது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் கேள்விக்குறியாச்சு சரி அப்படி யார் தான் இதுல என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு இப்ப பாக்கலாம் ஒரு காலத்துல பூமி தட்டை அப்படின்னு நம்பிட்டு இருந்தாலும் அது அதுக்கப்புறம் வந்தவங்க எல்லாம் ஒத்துக்கல காரணம் மனித நாகரீகம் ஒரு பக்கம் நெருப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இன்னொரு பக்கம் சக்கரம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இப்படி மாத்தி மாத்தி கண்டுபிடிக்கும் போது மனுஷனோட நாகரீகம் வளர்ந்து போகுது அது மட்டும் இல்லாம மனித மக்கள் தொகையும் ஜாஸ்தி ஆகுது ஸோ ஒரு ஊர் அப்படின்றது மட்டும் இல்லாமல் அதை தாண்டி இன்னும் பெரிய நிலப்பரப்பு ஒவ்வொரு நிலப்பரப்புலேருந்து இன்னொரு நிலப்பரப்புக்கும் மக்கள் போக ஆரம்பிச்சிடறாங்க அதனால ஒரு சின்ன ஏரியாவாக இருந்த அந்த உலகம் அப்படின்றது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விரிவடைஞ்சிட்டே போகுது ஆனாலும் பூமியோட வடிவம் அப்படின்றது அவங்க தட்டையாக தான் நினச்சிட்டு இருந்தாங்க கிரேக்கர்கள் வர வரைக்கும் கிரேக்கர்கள் தத்துவம் அறிவியல் இதுக்கெல்லாம் கொடுத்த மிகப்பெரிய கொடை அப்படின்னே சொல்லலாம் அவங்களுக்கு வந்து ஜாமெட்ரியில் பயங்கரமான நாலேஜ் இருந்தது அந்த நாலேஜை வச்சு அவங்க வந்து பூமியோடைய வடிவம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க நினைச்சாங்க இந்த டைம்ல கிமு ஐநூறாம் நூற்றாண்டுல ஹெக்காட்டியஸ் அப்படின்ற கே கிரேக்கன் யானி பூமி அப்படின்றது ஒரு மாதிரி வட்டம் அப்படின்னு சொன்னார் அது சரி இந்த பூமி எது மேல நின்றுட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்கும் போது ஒரு நாலு கம்பம் அது மேல தான் இந்த பூமி நின்றுட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னார் இது ஏதோ அந்த காலத்துல மட்டும் நடக்கிற ஒரு மாதிரியான விஷயம் கிடையாது இப்போ லேட்டஸ்டா ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் கிட்ட ஒரு மீட்டிங்ல கூட ஒரு பொண்ணு வந்து கேட்டாங்க பூமி வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரிலாம் உருண்டை கிடையாது அது ஒரு தட்டை அப்படின்னு உடனே ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் கேட்டார் அப்படியா அந்த பூமி எது மேல இருக்கு அப்படின்னு கேட்கும் போது ஒரு பெரிய ஆமை மேல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த லேடி பதில் சொன்னாங்க அதுக்கு ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் விடாம திரும்ப அப்போ அந்த ஆமை எது மேல இருக்கு அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அந்த லேடி திரும்ப இன்னொரு பெரிய ஆமை மேல அப்படின்னு அப்ப அந்த பெரிய ஆமை இன்னொரு பெரிய ஆமை மேல ஸோ ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் எத்தனை தடவை எந்த ஆமை மேலே இருக்குன்னு கேட்கும் போதும் அவங்க ஒவ்வொரு தடவையும் இன்னொரு ஆமை இன்னொரு ஆமைன்னு சொல்லிட்டே பண்ணாங்களே தவிர அவங்ககிட்ட அதை தவிர வேற எந்த பதிலும் இல்லை ஆனால் அவங்க தட்டை உடம்பு தான் சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க என்ன தான் பூமி வட்டன்னு சொன்னாலும் அதுக்கப்புறமும் திரும்ப அவங்க யோசிக்க ஆரம்பித்தாங்க வட்டோன்றது சரியாக வராதே ஸோ வேற ஏதாவது ஷேப்பை வட்டத்தை எடுத்துகிட்டு அங்கே வச்சு பார்க்கலாமான்னு யோசிக்கும் போது கிமு ஐநூற்றி ஐம்பதாம் நூற்றாண்டில் அனாக்சி மாண்டர் மிகப்பெரிய தத்துவ ஞானி அவர் என்ன சொன்னார் பூமி வந்து வட்டம் கிடையாது அது ஒரு மாதிரி சிலிண்டர் அப்படின்னார் பட் அதுவும்
ஆனா அதுக்கப்புறம் உண்மையை கிரேக்கர்கள் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனா இந்த பூமி உருண்டை அப்படின்றத அவங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்றதா சுவாரஸ்யமான விஷயம் அதுக்காக அவங்க மூணு முக்கிய காரணங்கள் எடுத்து வச்சாங்க அந்த மூணு முக்கிய காரணங்கள் என்ன அப்படின்றத இப்ப பாக்கலாம் புராதான கிரேக்கர்களும் சரி இல்ல அதுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவங்களுக்கும் சரி கிரகணத்தை பத்தி நல்ல அறிவு இருந்தது ஏன் நம்ம இந்தியர்களுக்கு கூட கிரகணம் பத்தி நல்ல அறிவா இருந்தது அதனால கிரகணம் எப்படி வருது அப்படின்றத பத்தி அவங்களுக்கு ஆவியஸா தெரிஞ்சிருந்தது அதுல சந்திர கிரகணத்தப்போ சந்திரனை மறைக்கிறது அப்படின்றது பூமியோட நிழல் அப்படின்றத அவங்க தெரிஞ்சு வச்சிருந்தாங்க ஸோ பூமியோட நிழல் அப்படின்றது சந்திரனை வட்டமா மறைக்குது ஆனா இதுல ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா எப்போ கிரகணம் நடந்தாலும் சந்திர மேல விழுற நிழல் வந்து வட்டமா தான் இருந்தது ஸோ பூமி வட்டமா இருந்ததுன்னா அது ஒரு டைம்ல தான் வட்டமா விழுமே தவிர மற்ற டைம்ல வட்டத்தோடைய பரப்பளவு குறுகிட்டே வரணும் ஒரு சில டைம்ல அது தட்டு மாதிரி தெரியணும் ஆனா அப்படி தெரியவே இல்லை எல்லா டைமும் வட்டமும் தெரிஞ்சதுனால பூமியோட ஷேப் அப்படின்றது ஒரு கோலமா இருக்கும் அப்படின்ற முடிவுக்கு அவங்க வந்தாங்க கடல்ல கப்பல் போறதை அவங்க பாக்குறாங்க அந்த கப்பல் தூரத்துல இருந்து கிட்ட வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் அதனுடைய உச்சி பகுதியும் அதுக்கப்புறமா அதனுடைய அடிப்பகுதியும் தெரியுது பூமி ஒரு வேலை தட்டையா இருந்ததுன்னா அந்த கப்பலானது அதனுடைய எல்லா பகுதியுமே ஒரே டைம்ல தெரியணும் ஒரே டைம்ல மறைக்கணும் ஆனா அப்படி பண்ணாம முதல்ல உச்சியும் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய அடிப்பாகமும் தெரியறது காரணம் பூமி ஒரு மாதிரி கர்வ்டா இருக்கணும் அப்படின்றத அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அந்த கோணம் இருக்கிறதுனாலதான் கப்பல் அந்த கீழே இருந்து அப்படி மேல வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் உச்சியும் அதுக்கப்புறம் அடிப்பாகமும் தெரியுது அப்போ பூமி அப்படின்றது ஒரு வளைஞ்ச பரப்பா இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க புராதான கிரேக்கர்கள் மட்டும் இல்ல எல்லாருக்குமே நட்சத்திரங்கள்லாம் அளப்பரிய ஆசை அது நிறைய பேர் பார்த்தும் நோட் பண்ணி இருக்காங்க அந்த வகையில துருவ நட்சத்திரத்தை வந்து கிரேக்கர்கள் தெரிஞ்சு வச்சிருந்தாங்க இந்த துருவ நட்சத்திரத்தை பார்க்கும்போது கப்பல்ல பயணம் பண்ணிட்டு போகும்போது ஒரு திசையில இருந்து இன்னொரு திசைக்கு போகும்போது துருவ நட்சத்திரமானது அப்படியே அவங்க தலைக்கு மேல வர்றதும் திரும்ப கீழே போறதுமா பார்த்தாங்க ஒருவேளை பூமி வந்து தட்டையா இருந்ததுன்னா இது நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது துருவ நட்சத்திரம் அவங்க தலைக்கு மேல போறதுக்கு காரணம் அவங்க டுவர்ட்ஸ் நார்த் போயிருக்கணும் அப்படி நார்த் போக போக தான் துருவ நட்சத்திரம் அவங்க தலைக்கு மேல வருது அதுல இருந்து திரும்ப ஈக்குவிட்டார் பூமத்திய ரேக பக்கம் வந்தனா துருவ நட்சத்திரமானது கீழே போயிடும் சவுத் போல் பக்கம் போனீங்கன்னா துருவ நட்சத்திரம் உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது இப்ப கூட நீங்க பாருங்க ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போனீங்கன்னா நம்மளோட துருவ நட்சத்திரத்தை அவங்களால பார்க்க முடியாது சோ இது மூணுத்தையும் வச்சுக்கிட்டு அவங்க வந்து பூமியானது ஒரு கோலம் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாங்க இதனால தட்டை உலக சித்தாந்தம் அப்படின்றது சுக்கு நூறா உடஞ்சு போச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இதுக்கு முக்கியமான காரணம் பிலோலோசோ அரிஸ்டாட்டில் தான் இன்னைக்கு நாம நவீன கண்டுபிடிப்பு வச்சிருக்கோம் சேட்டலைட்ல இருந்து படம் எடுக்கிறோம் ஃபிளைட்டோடைய பாத் அப்படின்றதே பூமி கோலமாக வச்சு கன்சிடர் பண்ணி தான் ஒரு பாத் ஒன்று போடுறோம் சேட்டலைட் இமேஜ் எடுத்து அனுப்புகிறோம் இப்படி பல விஷயங்கள் பண்ணாலும் இன்னமும் பூமி தட்டை தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா குரூப்பும் அசோசியேஷனும் இருக்குது அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஃபேமஸ் பூமி வந்து இன்னும் ஃப்ளாட்டு தான் அப்படின்னு சொல்கிற பல பேரை உங்களால் பார்க்க முடியும் அவங்களெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் பார்க்குற மற்ற எல்லா கோள்களும் வட்டமாக இருந்துட்டு பூமி மட்டும் தட்டையாக இருக்கும் அப்படி இருக்க முடியுமா என்ன அப்போ இவங்களால என்ன பண்ணுறது எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் இவங்களுக்கெல்லாம் அதை கண்ணால் காமிக்கணும் அப்போ தான் அவங்க நம்புவாங்க ஸோ இவங்களெல்லாம் ஒரு ராக்கெட்டில் வச்சு ஸ்பேஸுக்கு அனுப்பிடுவோம் ஸ்பேஸில் வந்து அவங்க பூமியை பார்த்தா பூமியை சுற்றி வரும்போது பூமி வந்து ஒரு கோலம்னு தெரிஞ்சிடும் பட் அவங்களுக்கு பனிஷ் பண்ணுமே என்ன பனிஷ் பண்ணுறது அப்படி போய் பூமி கோலம்னு பார்த்ததுக்கப்புறம் அவங்க நம்பிடுவாங்க பூமி கோலம் தான் அவனு ஆனால் அவங்கள திரும்ப பூமிக்கு எடுத்துகிட்டு வர வேணாம் அப்படியே ராக்கெட் எங்கே அனுப்பிச்சிடலாம் அவங்க சந்தோஷமாக போட்டோம் வேறு எங்கெங்கெல்லாம் கோலம் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அஸ்ட்ரானமி பிடிச்சவங்க எல்லாமே கமெண்ட் பண்ணுங்க இன்னும் என்னென்ன வீடியோ வேணும் அஸ்ட்ரானமி இல்லை அப்படின்றத உங்கள் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனாலும் சொல்லுங்கள் அண்ட் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை பார்க்குற